Good morning. Good morning. Good morning. How are you all? Still five to ten. It's still five to ten. I understand. Seeing this, we are early. We are early. Estamos cedo. We are ahead of time. We are ahead of time. What does it mean? Ahead of? Adiante. Go ahead. Vai adiante. Né? Go ahead. Vai adiante. Né? Ahead. Como uma cabeça. Acho que talvez vem da cabeça do cavalo. Né? Siga a cabeça do cavalo. Go ahead. Vai uma cabeça. Que antigamente as medidas todas eram um palmo, né? uma polegada, se vê até hoje se usa inch, inch é uma polegada, é, é essa medida, é essa largura, né? isso é inch, uma polegada, um palmo, pé se mede até hoje, foot, foot, né? uh, uh, milhas, não, milhas não tem nada, mas uh, leg, légua, légua se media com leg, com a perna, né? légua, vinha de leg, né? e assim, a head, parece a cabeça do cavalo, segue a cabeça do cavalo, né? a head, go ahead, vai adiante, we are ahead of time, nós estamos adiantados, no more, no longer, no longer, just three minutes, Ahead of time. Three minutes ahead of time. Good morning, Chris Lee, Criomar, Graci, Luzia, Cristina. Uh, good morning, teacher. Good to see you. I think you can see me and you can hear me. I think you can see me and you can hear me. Luzia, ouvi um filme. That will do. Não entendi muito bem. Poderia explicar? Obrigada. Uh, Luzia, uh, o nível principiante, a gente ainda aprende muitas palavras soltas, uns verbos, uh, fazer frase. A partir do intermediário, a gente já passa a... Com certeza, devia ser desde o início, devia ser desde o início, já sempre aprender frases, expressões, ok? Então, that will do, isso serve, isso serve. Traduzido literalmente, evidentemente, é difícil chegar a essa conclusão, a esse sentido. Por isso é bom a gente ou ter aula, assistir aulas na internet, ou quando vem uma expressão assim, o que você pode fazer tem três, quatro palavras juntas que você não entendeu. Você vai no Google e escreve assim, significado de, dois pontos, e você escreve a frase. Se você escreve em inglês, meaning of, meaning, sílaba longa, escreve-se com e, a, duas vogais, sílaba longa, né? meaning of. Aí, dois pontos, aí escreve a frase, aí vai vir a explicação em inglês. Mas, my pleasure, asking me, ask me, ask me, my pleasure, my pleasure. Gosto que me pergunta. Então, uh, that will do, tá bom, isso serve, isso serve, tá? Uh, do, e como quase todas as palavras em inglês, tem muitos significados, depende onde que está na frase, né? Ok? All right. Uh, Maria José, eu também. Ok, go ahead. Chris Lee, yes. Lily, Sidney, uh, Maria Mendonça, Hernani, hi, good morning to the best teacher of Brazil. Thank you, Hernani. You make my day. You make my day. What does it mean? You make my day. Now it's 10 o'clock. My alarm sounded. My alarm sounded. O que quer dizer? My alarm sounded. 
meu alarme tocou. Uh, my wake up call. Wake up call. Chamado para acordar, não para começar. Thank you, Hernani. You make my day. Você faz o meu dia. This is, uh, you make me feel good. Everybody, everybody makes me feel very good. All right. So, uh, I have just come back. I have just come back. O que quer dizer? I have just come back. Eu acabei de voltar. Lembra quando faz assim, have just, have just. Agora, o just, o que significa? Acabei de. Just sozinho ou com outra. Just a minute. Just a minute. O que quer dizer agora? Só um minuto. Então, vocês não precisam dizer, ah, antes de substantivo, de minuto, significa... Não. Just a minute. Just a minute. Só um minuto. Just you. Just you. Só você. Né? Just a dollar. Just a dollar. Só um dólar. Sim. Então, just significa isto. Também, just também significa, uh, por exemplo, a just man. A just man. O que, que seria a just man? Um homem justo. Né? A just solution. Uma solução justa. Né? Agora, se é junto com have, I have just come back. Acabo de voltar. From the farmer's market. From the farmer's market. I have just come back from the farmer's market. I have just come back from the farmer's market. Eu acabo de voltar da feira. Farmer's market. Feira. It was freezing. It was freezing. Estava congelante. Tá? Remember freeze? Do freezer, do congelador. Easy, 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 né? So, uh, it was freezing. What else? What else? O que quer dizer what else? O que mais? What else does freeze mean? Important, very important. What, the, what else? What else? What else? O que mais? Does freeze mean? What does freeze mean? O que significa freeze? Fique parado, não se mexe. Geralmente, alguém está apontando uma arma ou uh, tem uma aranha para cair em cima de você ou você vai pisar numa cobra. Em todo caso, se alguém fala assim, freeze, freeze, congele, não se mexe. Tá? Maria José, estou começando a entender o inglês. Às vezes alguém diz uma frase e automaticamente meu cérebro traduz. É normal, muito normal. Tem fases, sabe? Tem fases. No início, a gente traduz muito do português para o inglês. É normal, é certo. Quanto mais você escuta, 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 e você escuta pequenos pedacinhos, que dizer, por exemplo, what else? What else? O que mais? Aí você vai entender, tipo, anything else? Anything else? Qualquer coisa mais? Who else? Who else? Quem mais? Where else? Onde mais? Ah, ah. Então você entende uma vez uma frase, se tiver assim, a composição parecida, só troca uma palavra, o sentido também vai ser é, parecido, né? Tá? A gente chega à, à conclusão. O melhor aprendizado é o conclusivo, não é? Tudo bem, alguém explica, não decora a explicação. Não, não decora regras, não faz esforço de memorizar. As explicações e as regras só servem para alertar. Isto é diferente. Se você guarda por que é diferente, tudo bem. Se não guardar, não tem importância. O que você tem de guardar, o que você tem de memorizar, ouvir muitas vezes o exemplo, tá? Ok? Uh, uh, ok, Maria Jesus, Patrícia Martinez, hi, Ilma, ok, me fale 
como posso usar held e hold? Ok, uh, held e hold is a complex verb. Também é um verbo muito complexo, tem muitos usos. Vou já entrar já já. If I forget, if I forget, or if I skip it, se eu pular isso, please remind me. Please remind me. O que quer dizer remind me? Me faça lembrar. Diferente de I remember. O que, que é I remember? Eu me lembro. Tá? Now, remind me. Me faça lembrar. Talvez é mais fácil vocês guardarem a palavra a reminder. A reminder. Make a reminder. Make a reminder. Faça um lembrete. Uh, okay? So, uh, if I don't mention it about hold and held, if I don't mention it, se eu não mencionar, please remind me. Okay? Um, what else? Uh, Tercio. Hi, Elizabeth. I've been your lesson and my sister Jurema, we live in Goiás. Oh, nice. You and your sister. Very good. Thank you. Thank you for letting me know. Thank you for letting me know. O que quer dizer? For letting me know. Por me deixar saber. It makes me happy. It makes me happy. Eu fico feliz sabendo que alguém está aprendendo inglês com as minhas lições simples e caseiras. Thank you very much. Então, it makes me happy. Uh, Luzia, quais são as fases do aprendizado? I'll tell you. I'll tell you. Enani, guys, let's give like. Thank you for the reminder, Ernani. Thank you for the reminder. Obrigado pelo lembrete. Vamos dar like. Né? Uh, let's rock on you too. <laughs> thank you, thank you. Okay, Alberto. Okay, rock on. Okay, I begin with rock. Rock é uma rocha. Uh, então, tem gente que fala whiskey on the rocks. Whiskey on the rocks. Whiskey sobre rochas, sobre pedaços de gelo. Tá? Quando alguém fala assim, you're a rock, you're a rock, you are a rock. Porque você é firme, você é, é, nada de derruba. Né? Agora, o, o, o verbo you rock já quer dizer você é legal. Tá? O que, que é rock? Rock, o verbo, é balançar. É um tipo de balançar. Por exemplo, cadeira de balança chama-se rocking chair. Você vê? É um balançar para lá, para cá. Também a gente fala rock the cradle. Rock the cradle. Balance o berço. Você vê que é um tipo de balanço. E daí vem a dança rock and roll. Roll é rolar, girar, né? rolar, girar. Agora, uh, rock, você vai dar aquele balanço que quebra, tá? Entende? Então, você gira e você quebra esse balanço. Então, rock and roll, tá? Então, você assim, this rocks, tá? Então, isso é legal, né? Isso funciona, ok? Uh, Uh, it's not slang, não é exatamente gíria, é um jeito de uh, falar, vamos dizer assim, um, descontraidamente, né? Uh, yes, Hernani, let's do it. Maria Mendonça, thanks for the confirmation. Maria Mendonça, thanks for the confirmation. Ok, now let me go back. Ok, uh, já falamos em rock, é aquele balanço quebrado, né? Quebrado, né? Uh, outro balanço é swing. Swing. 
é estranho que também tem uma dança que se chama swing, bastante antiga. Como que era? Era um giro mais suave. Você, você balançava de forma mais suave. E as crianças, quando estão naquela balança que vai sair para lá, para cá, para lá, para cá, essa também chama-se swing, tá? E já que estamos na palavra swing, quando alguém chama o outro de swinger, swinger é um farrista, alguém que faz farra, que gosta de farra, tá? Então, swing, swing é um balanço uh, mais suave, não é aquele quebrado, ok. Uh, if, if you need more explanation, if you need more explanation, se você precisar mais explicação, vocês veem, antes de substantivo eu falei need, tá? Precisar, antes de substantivo nós falamos need, vocês já sabem disso. Um, ok, where am I here? Uh, good morning, Maria Dulce. Eu gostaria de saber quais são os seus artistas favoritos. Um abraço. Ok, ok. Uh, well, uh, I like uh, Meryl Streep, uh, Women, uh, George Clooney. Uh, <laughs> I, don't, I don't remember. Uh, 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 a few. I don't remember very well names of actors and Actresses, actors, artistas masculinos, actresses, feminino, assim como waiter, é garçom, waitress, é garçonete, né? host, é anfitrião, e hostess, anfitriã. Em alguns lugares, a aeromoça chama-se flight hostess. Anfitriã do voo. E essa palavra também formou a palavra hostel. O que é hostel? É albergue, pousada, hostel. E dessa palavra hostel desapareceu o S com o tempo e ficou o quê? Hotel. Hotel, tá? Então tem tá, tudo a ver. Host, tá? Host, anfitrião. Hostess, anfitriã. Hostel, pousada. E virou hotel. Uh, wait, em verdade é esperar. Mas wait on, quer dizer servir. Uh, who is waiting on you? Quem está te servindo? Is somebody waiting on you? Alguém está lhe servindo? E, consequentemente, o garçom chama-se waiter, waiter, e a garçonete chama-se waitress, waitress, ok? So, uh, o uso para o rock é um pouco como o get e bem diverso, Sydney, a maior parte das palavras em inglês são como get, muito bem lembrado, só que get é o que mais se varia, tá? mas quase todas as palavras em inglês mudam com falando em termos gramaticais como preposição depois, né? eu sempre dou o exemplo de look, Look é olhar e aparentar. Por exemplo, você tem, se eu falo, you look good, you look good, você parece bem, ótimo, né? Uh, it looks good, parece bem, né? Ah, uh, your, your dress looks good, your hair looks good, seu cabelo tem boa aparência, então você vê, look good é ter boa aparência, tá? Temos junto com o look. Good, look good, né? Looks bad, looks bad, não, parece ruim, né? Looks difficult, parece difícil, né? Ok, agora, look at, já é olhar para. Look at me, look at me, olhe para mim. Look at that, olhe para aquilo. Né? Então, look at. Gente, por isso o passado de look 
nós temos de falar looked, looked, como worked, stopped, helped, tá? para não entender esse ed como um et ou como um it. Então, você vê, look at me, olhe para mim. Agora, ele olhou para mim, he looked at me. Já perceberam quando tem um D ou T no fim da sílaba? A sílaba é cortada. Sempre lembra do exemplo, good night. Good night. Vocês não escutam o T. Good night. Good night. Mas é cortado. É diferente de I, my. Você vê? Isso estende o som, né? Tem o T, a sílaba é cortada. Né? So, where was I? Where was I? O que quer dizer? Where was I? Onde estava eu? Uh, the number to get. Uh, quais são os seus... Ok. Uh, rock. Uh, o que que era lá em cima? Que me pediram? Era... You see, I have already forgotten. I have already forgotten. I held and hold. Uh, held and hold. Gente, hold é segurar. Uh, também pediram para uh, clean off, tidy up. Uh -huh. Você vê, já são expressões, clean off, tidy up. Hold é segurar, tá? Uh? Hold my hand. Tem na música, tem música. Hold my hand. Acho que dos Beatles. I want to hold your hand. Eu quero segurar sua mão, né? Hold the dog. Hold the dog. Muitas vezes para esperar, as pessoas fazem hold, hold. Antigamente fazem assim, hold your horses. Hold your horses. Segure seus cavalos. Depois se falava assim, hold the phone. Segure o telefone. Hold the phone. Tá? Então, hold também se fala para esperar. Hold, hold, hold it. Hold it. Hold it. Espere. Tá? Então, hold é segurar. Uh, Usa-se muito nas, na, em finanças. Por exemplo, um holder. Holder é alguém que segura ações, capital, é um holder. Então, ações, chama-se share. O que é share? Share é compartilhar. Uh, share. Uh, share. Share. Porque se você tem algumas ações da Volkswagen, uma pequena parte da Volkswagen é da fábrica. É seu, muito pequenininho. Então, você segura um, uma parte da firma. Você é um holder. E você segura as ações, você é um share holder. Share holder. Tá? Então, já é um acionista. Ações também se chama stock, tá? Porque a bolsa se chama stock market. Eu acabei de falar que eu vim do farmer's market. O que é farmer's market? Feira, o mercado do fazendeiro, uh, farmer's market. E a bolsa de valores, stock market. Stock market. Tá? E stock é, é armazém. É armazém. Então, eu creio que talvez as primeiras ações foi sobre o valor do que a pessoa tinha em estoque. Né? Talvez por isso. Né? Não sei. Eu tinha de pesquisar a, a origem. Chutei. Uh, então, stock market é a bolsa de valores. E stock podem ser ações. E shares podem ser ações. E quem tem ações é o quê? É um shareholder ou um stockholder. Você vê como já tem outra vez uh, hold. Né? Uh, o passado held. Held, né? De vez em quando eles falam, they held a meeting. Eles mantiveram uma reunião, tá? Usa-se de diversos, mas held é o passado de hold. 
uh, health, hold, held, held. Okay, if you need more explanations, if you need more explanations or more examples, please let me know. Let me know. Uh, oh, ah, Irma. Você vê, clean off, tidy up. Você já tem de aprender o que significa a expressão. E clean off é limpar. Você vê, limpa para fora. Né? Clean off. Uh, tidy up. Tidy é também limpo, up para cima. Mas o que? É o verbo, que não se fala sozinho, assim, por exemplo, clean. Né? Mas clean up, tidy off. Ou, ou, ou clean off, tidy up. Uh, tanto faz. Uh, e, ok. Uh, passo a passo. Step by step. Sometimes baby steps. Sometimes baby steps. Às vezes a gente faz passinhos pequenininhos, que eles chamam de baby steps. But go step by step. Tudo, né? Quer aprender um instrumento, uma arte marcial, se quer ficar bom em futebol, vai de pouco a pouco, treinando, 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 acrescentando, melhorando, né? Vai little by little, little by little. <coughs> ok? Uh, so, uh, another expression, I'm sorry, I have forgotten your name. I'm sorry. I have forgotten your name. Or simply saying, I've forgotten your name. I've forgotten your name. Eu esqueci seu nome. Mas alguém voltou no assunto da expressão just out of curiosity. Que quer dizer só por curiosidade. E se fala desse jeito. E não tem praticamente outro... Eu não conheço outro jeito de falar assim. Ah, só por curiosidade. Só por como em português, que outro jeito você tem para falar? Só por curiosidade. Ah, ah, só por curiosidade. Esse é o jeito, né? Em inglês, just out of curiosity. E alguém me tinha escrito de que o filho, ou foi o, o jovem mesmo, escreveu numa redação, just out of curiosity, e a professora riscou e descontou pontos, e eu já falei, não se chateia, os professores não podem transmitir que eles não receberam. Hoje em dia, você pode receber, porque temos internet, nós podemos ouvir. Antigamente, se fazia uns livros que alguém fazia, sei lá se sabia inglês bem ou não, e era isso que tinha à disposição. Tá? Então, não podemos culpar os professores que não tiveram acesso e temos que ter toda a conferência com os professores, que hoje, como eu já falei, tem moleques de 10, 12 anos que jogam três horas por dia joguinho em inglês e sabem inglês melhor do que os professores, tá? E outro exemplo, os moleques que jogam duas, três horas em inglês eh, por dia, escutam inglês duas, três horas, em um ano, falam inglês. Hoje tem muito menino por aqui que fala inglês bem por causa de ouvir joguinho, ouvir joguinho, ouvir, 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 ouvir. Ok. Another expression, another expression. Give it a try. Give it a try. Faça uma tentativa. Give it a try. Give it a try. Ok. I give it a try. I give it a try. Eu vou tentar. Você também pode fazer assim. I try. Eu tento. Huh? Tá? Mas é muito usado esse esperão. I give it a try. Uh, he made it up. He made it up. Tá? Então, make up também quer dizer muita coisa. Né? Você vê, por exemplo, maquiagem. Né? Make up. Tá? É, ou, por exemplo, é fazer de conta. Make up é fazer de conta. Make up. Também é quando uma coisa, por exemplo, perdeu a cor ou perdeu o sabor, tá? A gente também fala make up, make up, tá? Também a gente fala catch up, catch up, tá? Então, como que vocês vão saber isso? Melhor dentro de um contexto. Vocês escutam uma música, 
ou um episódio curto uh, de, uh, de um, um seriado, bem curtinho, mas escuta muitas vezes. Então, eu vou falar outra vez do make-up. Tá? Então, make-up, uma vez sabemos que é maquiagem. Passado é made up. Então, alguém faz assim, is it true? É verdade? Ou did you make it up? É verdade ou se inventou, se criou, se uh, fez aparentar? Make it up. Né? Make it up. O que, que é? Criar uma... Uh, uh, inventar. Não é bem mentir, tá? tá? Então, uh, I made it up, I made it up, eu inventei, tá? Ok. Já, então nós temos make-up, maquiagem, e o verbo make-up, uh, I made it up, eu inventei, eu criei. Is it true or did you make it up? É verdade ou você inventou? Temos esses significados. Agora, outro significado, Tá? O que é uma make-up class? Não é aula de maquiagem, é aula de reposição, tá? Uh, I missed a class, I missed a class. How can I make up? How can I make up? Como que eu posso repor, tá? Oh, sorry, I broke a cup. I broke a cup. Eu quebrei uma taça, um copo, uma xícara, né? I... Broke a cup. I would like to make up for. I would like to make up for. Eu quero repor, eu quero compensar. Make up for. Tá? How can I make up for? How can I make up for? Como eu posso compensar? Veja, por isso uh, me escreve. Eu entendo todas as palavras, mas não sei o que eles estão dizendo porque nós temos de aprender, isso é nível intermediário em diante, o, a principal parte é expressões. O que quer dizer duas palavras juntas, três palavras juntas, tá? Porque inglês funciona assim, diferente de português, tá? Palavras juntas. Eu dou exemplo sempre para vocês que em português nós temos a palavra catarata, cachoeira, uh, sei lá, tem, tem vertente, tem muito... Em inglês eu tenho um nome, waterfall, waterfall, água cai. O que quer dizer waterfall? Waterfall quer dizer água cai, mas também quer dizer o quê? Cachoeira, cachoeira, uh, uh, as cataratas de Iguaçu chamam-se waterfall, tá? Ok? Então, sempre duas palavras juntas, né? Como eu falo, lareira, como é lareira? Fireplace, lugar do fogo, tá? Então, as do, duas palavras juntas, agora o que que já é? É lareira, tá? Água cai, já é cachoeira, tá? É esse o nível. Vocês já conhecem muitas palavras... Agora, saber o que sempre as palavras juntas significam, ok? So, make up for, né? Sabe o que mais é make up? Quando um casal briga e faz as pazes, tá? Made up, they made up, yeah, we made up, we made up. É, é, é fácil de memorizar, né? Uh, Ok, alguém me perguntou o que, que é freak. Freak era uma gíria, porque se parece muito com o palavrão, para não falar o palavrão, né? falava-se freak, como em português se falava puxa vida, para não falar o palavrão. Né? E aí ficou puxa, pô, pô. Né? Então, com o tempo, fica uma outra palavra e a gente nem se lembra mais da origem e o sentido. Freak, em verdade, é uma aberração da natureza. Tá? E freak, freak. Tá? É bastante ofensivo chamar alguém de freak. Tá? Uh, mas a gente usa assim, assim, don't freak out. Você vem agora com out, não vai ficar louco. Não vai... Uh, Uh, rodar a, a, a baiana, né? Don't freak out. Don't freak out. Né? Tá? Não, freak. Freak, o substantivo, pejorativo, 
aberração da natureza, alguma coisa esquisita, tá? anormal. Tá? E o verbo freak out, é, rodar a baiana. Ok, let me see what else. Ok, let's go to another expression. Uh, voltar alguma coisa para, para os principiantes, mas também para os adiantados, que na outra aula eu falei de A e N, tá? e que não se escuta esse N, não se escuta o E, só se escuta a letra N. Tá? Então, por exemplo, Eneg, Eneg, Enai, um olho, né? tá? Enar, um braço, en ear, mas você não escuta esse en. Na frase, você vai só escutar o, a letra n. Então, uh, uh, can I have an ice cream? Can I have, que que can I have mesmo? Me dá, can I have? Posso eu ter? Can I have an ice cream? Can I have an ice cream? Can I have an ice cream? Você vai muitas vezes que eu quero, an ice cream, an ice cream. Que vai dizer nice, nice é simpático, não? É in ice cream. É por isso que você aprender ouvindo, 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 listening, 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 ok? Uh, ok, uh, alguém me uh, falou, eu uh, vi um teste simulado e era para colocar A ou N. Aí tinha assim, um carro europeu. Europeu, European, se escreve com E. Eu falei, então é N. Gente, muito, muito bem lembrado. É o som, gente, é o som de vogal. Não importa o que se escreve, é o som. É para isso se põe o, o A, N, para escutar bem, porque se vê... Aeg, aeg, aeg. Se fala de presa, aeg. Would you like aeg? Não se escuta um, né? Tá? Por isso se fala N, porque antes de som de vogal, você vai ouvir melhor esse N em vez do A. Tá? Agora você vê. Ele tinha de colocar A ou N antes de European car. Talvez ele não sabia a pronúncia de European. You, you, não é vogal. E dá para ouvir muito bem o A. A European car. A European car. A Euro. A moeda. A Euro. Né? A University. Se você tem que fazer um teste, você vê por escrito, ah, é vogal. Mas não, gente, lembre da pronúncia. Você vai falar a University. A Used Car. Né? A European Car. Ok? Mas aí você encontrou, por exemplo, a letra E e U escrito, tá? Mas você vai, vai dizer A, tá? Isso é para a gente que tem, vai fazer teste. Quando vocês falam, a gente fala A ou N, não vão ser entendidos. Isso não é tão é, importante, tão sério, não faz tanta diferença assim. Mas só para quem vai fazer um teste. Agora você vê, você vai te encontrar palavras que começam com a letra U. University, use car. Você vai falar a letra A. Mas agora se eu fazer um, unfinished, interminado, não terminado, unfinished. Tá? Essa sílaba un geralmente dá uh, uh, o contrário, dá uma ideia de contrário. Por exemplo, happy, feliz. Unhappy, infeliz. Né? Uh, known. Conhecido, unknown, desconhecido, né? uh, unfinished, não terminado, unused, não usado. Tá? Então, esse un dá uma ideia de não. Mas qual é a pronúncia? Uh, 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 vogal, uh. Então, como você vai ver? An unhappy dog. An unfinished story. Mas como você vai escutar? An unfinished story. An unhappy dog. An unhappy dog. Não, é difícil você ouvir an unhappy dog, tá? Mas quando fizeram o teste, parece que... Um, 
An uncle. Que que é uncle? Tio. An uncle. An uncle. An uncle. Uh, I have an uncle in Europe. Eu tenho um tio na Europa. I have got an uncle. An uncle. An uncle. Ok. E insisto nisso por dois motivos. Uma vez para vocês compreenderem, tá? E quem fizer um teste para acertar quanto a e n. N, antes das palavras que começam com o som. Tá? Então, por exemplo, hour. É hora, se escreve com H. O que, que você vai pôr como certo? A ou N? N hour. N hour. Tá? Honest man. Escreve-se com H. Honest man. O que, que será? N honest man. N honest man. Gente, vi outra vez. Quanto ajuda aprender inglês ouvindo? Tá? Não lendo escrevendo. Se ajuda vocês a fazer a anotação, a escrever, ajuda se vocês depois vão ver e confirmar e tentar lembrar mais uma vez. Mas só fazer a anotação e depois nunca mais olhar não resolve muito, tá? Então tente já logo memorizar, escutar mais uma vez, tá? Ok? Uh, ok. Isso. Outra coisa... O there is, there are. Ah, tem num lugar. É fácil, é fácil, mas a gente pensa ainda em português e que é por ter, ter, ter. Então, na última aula, praticamos muito no presente, no passado, no negativo, no interrogativo. Tá? Então, por exemplo, uh, there is a way. There is a way. Tem um jeito. Uh, there is another way. Tem um outro jeito. Na pergunta... Is there a way? Tem um jeito? Is there any other way? Tem qualquer outro jeito, tá? E mesma coisa no plural. There are many people. Tem muitas pessoas. Pergunta. Are there many people? How many people are there? O que, que eu perguntei agora? Quantas pessoas... Ah, você vê a frase, fica a informação de pergunta. Are there? Are there? How many people are there? How many vacancies are there? Oh, where are there vacancies? Where are there vacancies? Huh? Praticar esse there is, there are, pergunta e, e resposta. E, uma vez sabendo no presente, fica muito fácil. Por exemplo, uh, uh, there, was, uh, uh, there was an accident. Havia um acidente, there was an accident. Uh, uh, but there were no injuries. There were... No injuries. Não havia feridos. Você vê no plural. There was an accident, but there were no injuries. Injuries, machucados, feridos. Né? There was, there were. Né? There was no time. Você vê no plural. There is time. There is time. Há tempo. No passado. There was time. There was time. There was no time. There was no time. Então, com there is, there are, usa-se muito no, nenhum. Tá? Tá? Como, uh, uh, there is no room. Não tem lugar. Ah, mas room não é quarto. Então, você fala a room. Tá? Is there a room? Tem um quarto, tem um apartamento. Tá? Is there room? Tem lugar. Is there room for my bags? Tem lugar para minhas malas? No porta-mala? No elevador? Is there room for one more? Tem lugar para mais um? Huh? Huh? Uh, ok. There is, there are. There was, there were. Were, were. Curtinho, grunito. Huh? There were. E pergunta, were there? Were there? Huh? How many are there? Quantos tem? Quantos que tinha? How many were there? Uh, 
uh, on the tail. Where is there? Where are there? Gente, abrindo parênteses. Numa aula eu falei que must é precisar. E é um verbo defeituoso. Porque como precisar, significando precisar, não tem negativo, não tem pergunta, não tem passado, não tem futuro, acabou. Por isso, em vez de must, usa-se muito I have to, que é a mesma coisa em português. Eu preciso ir, eu tenho que ir. Né? Hoje, ampliar mais um pouquinho. Must, quando vocês falam negativo ou na pergunta, não é mais precisar, é dever, deve. Né? Tem uma música, it must have been love. Deve ter sido amor. Né? Uh, it must have been. Vamos ver. There must be another way. Deve haver um outro jeito. There must be. Você vê? There be. There be. E você coloca. There can be. There may be. There must be. Você vê? Pode haver, deve haver, né? There must be a solution. There must be another way. Né? Ok? Uh, just to complete. Uh, só para completar. E every time, every time you hear a sentence with there is, there are. There will be. There is going to be. How many are there? Where are there? Why are there? Huh? How much is there? Gente, repetem algumas vezes a frase para se acostumar com o verbo there is, there are, there to be. Ok? Uh, all right. Uh, another expression. Ok. Um, He made it up. Já falamos. Ele inventou. Uh, a freak. Ok. Uh, all right. Another expression. It is worth. 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 É com a língua nos dentes. Mas como que? Parece quase um D no fim. It is worth. It is worth. Tá? Vale. Vale a pena. Tá? Por exemplo... Uh, It's worth seeing the movie. It's worth buying the car. Vale ver o filme. Vale comprar o carro. Uh, it's worth going there. Vale ir lá. E vocês perceberam, depois de worth, o verbo termina com ing. It's worth buying the car. It's worth going there. Uh, pode ser na pergunta, né? Uh, is it worth seeing the movie? Is it worth seeing the movie? Ah, mas eu não vou confundir com palavra. Não, porque dentro da frase, tá? Nunca você é palavra ir lá? Não. É, não, não, não dá, nem cogita, nem cogita, tá? Pega a expressão inteirinha. It's worth doing, it's worth seeing, it's worth helping, tá? Também pode ser, it's worth the money, vale o dinheiro. It's worth the time, vale o tempo, tá? Mas a, o tempo a gente fala muito assim, it's worth while, it's worth while. Isso já quer dizer, vale o tempo. O que, que é while? While é por enquanto. Tá? Por exemplo, while you were sleeping. Enquanto você estava dormindo. Nome de um filme com a Sandra Bullock e não sei mais quem. É, é, água com açúcar é, é, é assim, sessão da tarde. Tá? Mas é, é, é gostosinho de assistir. Tá? While you were sleeping. Enquanto você estava dormindo. While. Enquanto. 
né? while I am there, enquanto eu estiver lá, né? while you were sleeping, enquanto você estava dormindo, né? it's worthwhile, it's worthwhile seeing the movie, vale o tempo ver o filme, né? It isn't worth, não vale a pena. Okay. Wow, good, good, good. We have still 15 minutes left. We have still 15. Vê como eu puxo a segunda sílaba? 15, para ser diferente de 50, que é 50. Como você fala uma coisa que custa 15 e 50? 15 e 50. 15. 50, 15, 50, tá? De 13 até 19, nós puxamos bem a última sílaba. 13, 14, 15, tá? Enquanto as dezenas, como que é? 20, 30, 40, tá? Tem gente que é, mas é tão parecido, parecido 17 e, e 70, não é? 17, como que é? 17. Estou exagerando, né? E 70, 70, 70. Se uma coisa custa 16 dólares, 17, eu estou falando 17, 17 dólares e 70 centavos, como vai ser? 17 dólares. 17, 70, 17. 70. Nós estamos no ano 2019. 2019. Ou 2019. Tá? Você pode falar 2019. Ou 2019. 2019. 2019. Uh, ok. Eduardo... Hernani, uh, teacher, I can't speak English very well yet, but what I know, I owe you. Thank you, Hernani. Thank you. Uh, 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 congratulations to you. Congratulations to you on improving your English on internet. Se vê, eu falei, melhorar on improving your English Congratulations on. A gente fala parabéns para. Vamos falar. Oh, congratulations on. É uma preposição para o próximo verbo. Tem de terminar com ing. Congratulations on improving. Em melhorar. Aperfeiçoar. Improving. Congratulations on improving your English on internet by listening. 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 Ok? Congratulations on improving your English on internet. Gente, quantos sessions temos on? Congratulations on improving your English on internet. Tá? Então, congratulations on é a forma mais correta de falar. E todos os eletrônicos, no, na, nós vamos falar on. On television, on the computer. On the phone, on internet, na tela, on the screen. Tá? Então, todos os eletrônicos, on. Yeah. Congratulations on improving your English on internet, Hernani. Uh, Nisi, good morning. Uh, vou ver depois, como sempre, já dei meu like. Thank you. Uh, I thank you, Nisi Garcia. Uh, Uh, Jonas Forte, I'm here, Mommy Bear. Here, here we go, here we go. Aqui vamos nós, né? Isso é quase igual de português. Here we go, aqui vamos nós. Uh, Isabel Ribeiro, Jonas, uh, Fort, uh, Jonas Forte de Fortaleza. Good, good. Vitor, boa. Uh, uh, Jonas, morning, my mom, teacher, professor. Thank you. Thank you. Uh, teacher é professora e professor é professora de 
universidade, de faculdade ou professor. Tá? É, Emma, aula maravilhosa sobre número. Isso é tão importante, meu Deus. E a, Emma, a good for you to realize. Good for you to realize. É bom para você que você percebe. Gente, outra palavra é assim, realize. Perceber. Ou também poder falar, good for you to notice. Realize, notice. Realize, notice. As duas palavras querem dizer o quê? Perceber, notar. Realize, notice. Realize, notice. It's the same. Good for you to notice. Helena Santos, thank you for the smileys. Obrigada pelos sorrisinhos. Uh, alerts, Jonas. Uh, porque Armstrong disse one step for men e não one step for the men. Oh, good question. Amazon. Amazing, amazing, yeah. Uh, Jonas, quando a gente fala the, é como em português, o, a, os, as, na gramática chama-se artigo definido e faz um certo senso, porque você está definindo, tá? Se eu falo assim, o, o, o ouro desse anel, uh, is fake, is fake, é falso, is fake, o ouro tá? desse anel, o ouro desse anel. Agora, você vê, eu defini um ouro. O ouro desse anel. Agora, você fala, ouro é um metal. Que ouro? Todo. Todo ouro é um metal. Então, quando a ideia é universal, quando você não define, você não fala, tá? tá? E eu sempre também, nome próprio. Você nunca fala em inglês, o Brasil. O Rio de Janeiro. Não, só o a Rainha Elizabeth. Não, você só fala Rainha Elizabeth, Rio de Janeiro, Brasil. E o exemplo eu dou é o seguinte, se você escuta The Queen Elizabeth is in Rio de Janeiro, não é a rainha, é o navio. Porque eu falei The Queen. Nome próprio de país, de cidade, de pessoa, nunca se fala da, tá? Mas o que que é da? Da aquilo que é universal e único. Eu não dá uma boa ideia, mas você, quantas rainhas Elizabeth tem no momento? Ou essa é Elizabeth III? Só tem uma. Quanto ouro que tem? Talvez tenha ouro mais amarelo, menos amarelo, mais duro, mais, é, menos dureza, tá? Mas ouro é ouro. Tá? Tá? Se eu falo assim, uh, uh, água, eu me refiro à água em geral. Agora, por assim, exemplo, uh, 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 a água desse copo não está gelada. Né? Agora eu me refiro a uma certa água, eu falo the, the water. Né? Mas assim, water is precious. Água é preciosa. Que água? Água. Não defino. Quando eu falo Queen Elizabeth, isso em Rio de Janeiro, agora é a rainha. Tá? Porque antes de, não tem, antes de nome próprio, não tem dan, é a pessoa, é a coisa em geral, é a coisa única. Quando se fala assim, men, você fala, qual é a mesma frase? Deixa eu ver se você me deu a frase aqui. Uh, ok. Uh, porque o Armstrong diz one step for men e não one step for the men. For the men seria para o homem. Agora, esse for men existe todos os homens do mundo. Tá? Ou, em português seria para a gente, para as pessoas. Tá? Por exemplo, uh, já muitas vezes se usa no plural com e e fala assim, uh, men is... Uh, Uh, harming nature. Quer dizer, o ser humano está prejudicando a natureza. Tá? Tá? É o ser humano, né? Uh, uh, when men landed on the moon, quando o homem pousou na lua, o ser humano, né? uh, a gente, tá? Usa-se tanto com o verbo no plural como no, no singular, tá? Mas não, nunca se fala o e nunca se fala um, nunca se fala the ou a. 
quando você se refere aos seres humanos, ok? Uh, could you understand? Could you understand? Se por entender. Does it make sense? Does it make sense? Faz sentido? Uh, 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 underneath. Uh, step for the man. Uh, Amazon, ok? A Mauri. Good morning, teacher. Como usa underneath? Underneath is little used. É pouco usado, tá? Uh, isso seria assim, abaixo de, né? Under é embaixo. É embaixo do carro. Under the car. Under the car, tá? Underneath é, seria, também tem uma outra palavra que é below. Uh, below e underneath são muito parecidos. Underneath é bastante abstrato, tá? Bastante abstrato. Uh, como que eu vou, de, vou dizer assim? Uh, uh, say, uh, uh, I could understand the truth underneath. Eu pude pegar a verdade por baixo daquilo. Entendeu? Uh, uh, maybe I find uh, I'm going to write it down. What does it mean, write it down? Anotar, escrever, é write it down to find better example, ok? Underneath. Tá? Também tem, por exemplo, beneath, beneath, uh, below. Tudo isso, underneath, beneath, below, é um pouquinho mais abstrato. Under é muito concreto, tá? Por exemplo, ele estava debaixo da luz de uma lanterna. Né? Então, a gente já diria assim, he was beneath ou underneath, porque você vê debaixo daquela luz, é, não é assim uma coisa muito, muito concreta. Tá? Uh, he was, uh, a gente fala muito under the influence of alcohol. Tá? Ele estava sob a influência de álcool. Né? Poderia se dizer beneath, tá? porque é mais abstrato. Tá? Uh, underneath, tá? Então, é para assuntos mais abstratos. Uh, Gustavo, thank you. Uh, uh, ok. Uh, o tempo está terminando, oh, meu Deus, professora. Eu estou aprendendo com você e estou passando para meus meninos. São sete que estão aprendendo. Ilma, seven, seven children. My God, congratulations. Me diga qual a diferença entre let me out e left. Mas isso é para minha dúvida. Yeah, good question, good question. Uh, Jonas Forte, good explanation, teacher. Eu sempre me confundo em utilizar. Vou treinar mais um pouco. Yes, uh, Jonas, when you confuse uh, uh, the meaning of a word, you learn first One example. Primeiro, grava bem um exemplo, tá? Por exemplo, use. Use é o verbo usar, tá? Por exemplo, uh, uh, I use a, a toothbrush. Eu uso uma escova de dente para limpar os óculos. Ou qualquer... I use a toothbrush. I use a brush. Eu uso uma escova, tá? Uh, uh, use the elevator. Use o elevador. Use the escalator. Use a escada rolante. Use the escalator, tá? Use, tá? Uh, por exemplo, isso é... Não, você primeiro... Ah, use é usar, né, tá? Uh, Usa-se, por exemplo, também, enfim, Make good use of. Faça bom uso de. O que quer dizer? Aproveite. Make good use of the time. Make good use of the time. Aproveite o tempo. Huh? Make good use of the fruits. Faça bom uso dessas frutas. Huh? Make good use. Make good use. Aproveite e faça bem, bom uso. Então, primeiro você... Ah, como verbo usar. Use the escalator. Huh? Uh, I use a brush. Eu uso uma escova, tá? É como em português, tá? Fácil, easy, tá? Agora, make good use. Faça bom 
uso. Tá? Aí você também vai ter a palavra useful, cheio de uso. O que, que é? Útil. Tá? Useless, inútil, sem uso. Quando tem less no fim, quer dizer sem. Tá? Por exemplo, se eu falo endless story, endless story, história sem fim, tá? less. Less, né? uh, 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 sugarless, sugarless, sem açúcar, tá? tá? Então, use less, sem uso, é inútil. Tá? Já vai pegando mais um pouquinho o sentido. Agora, uh, com esse use, se forma um certo passado em inglês. Em português, assim, eu costumava, eu trabalhava, eu dirigia. Quando você escuta esse tempo em português, por exemplo, se eu falo assim, eu trabalhava em São Paulo, você já sabe que eu não trabalho mais, pelo tempo do verbo. Né? Como se faz esse tempo de verbo em inglês? Com used. I used to work in São Paulo. He used to work here. Ele trabalhava aqui. Se vê agora com esse used, você já sabe que ele não trabalha mais e não tem mais nada com usar. Não é mais com usar. Porque he used to. He used to. Ele usava trabalhar aqui. Tá? Ele trabalhava aqui. Tá? Uh, the dog used to. To come here every morning. O cachorro costumava vir aqui toda manhã. Ele vinha toda manhã. Né? Uh, they used to help us. Eles costumavam nos ajudar. Mas também é o tempo de verbo. Eles nos ajudavam. Tá? Então, step by step. Primeiro você pega um significado do verbo, faz alguns exemplos, tá? uh, e pode, inclusive, falar no Google Tradutor, e eles vão corrigir. Tá? Ainda não sei se funciona ainda, de vez em quando, mas eu ac acredito que. Tem mais uma coisa com use. Tá? Se você usa junto com o verbo to be, o que, que é o to? I am, you are, he is, we are, they are. E você coloca tu depois. Por exemplo, I am used to. Isso quer dizer agora, eu estou acostumado a. Tá? Então, I'm used to driving in the night. Ou at night. Os dois. I'm used to driving at night. Eu estou acostumado a dirigir à noite. Tá? I'm used to to staying up late. Eu estou acostumado a ficar acordado até tarde. Tá? He is used to working at night. He is used to working at night. Vocês perceberam que eu falei todos os verbos terminados com ing? I'm used to driving. He is used to working, the dog is used to coming, porque esse tu agora é está acostumado a, está acostumado ao. É uma preposição, então termina com ing. Explicação pode esquecer, só ficar alerta, esse tu, used to, o verbo vai terminar com ing, porque quando tem I am used to, You are used to. He is used to. O que quer dizer? Está acostumado a. É a tradução praticamente literal. I am, eu estou. Used to, acostumado a. Então, terminado com ing. De vez em quando esse to é preposição. E yes, de vez em quando faz parte do verbo. Like... Uh, I want to go. Eu quero ir. Né? 
em, de vez em quando é preposição. Mas nós vamos saber porque em português também vai ser, por exemplo, uh, he objects to speaking. Ele se opõe a falar, a ao. Tá? Então, pega a frase, esquece a explicação. He objects to paying. I object to speaking. I object to paying. Object to paying. Object to speaking. I'm used to going. Used to driving. Uh, he is used to working. Repetir algumas vezes os exemplos. É assim que vocês vão saber. A regra só é o que assim, ah, é diferente. Ah, é por isso. Tudo bem que é por isso, mas deixa para lá. Tá? Não, regra, explicação, não faz falar. Só faz o quê? Compreender por que que é assim. Uh, all right. Uh, any more question? Thanks a lot. Uh, uh, mommy, uh, God bless you. Yes, Jonas, God bless us all. Hi, Jonas. Uh, good explanation, teacher. Eu sempre me confundo em utilizar. Vou treinar mais um pouco. Um por um. Um por um. Um significado, depois outro. Tá bom? Uh, ah, uh, uh, gente, let e leave. Uh, eu vou voltar algumas vezes. O que você me perguntou aqui, o left, left é o passado de leave, tá? E leave se usa antes de substantivos, tá? Mas você já vai pegar a frase, por exemplo, leave the dog in the garden. Deixe o cachorro no jardim. Leave the car in the garage. Tá? Leave the car. Deixe o carro. Leave the dog. Deixe o cachorro. Don't leave me. Não me deixe. Tá? Não leave antes de substantivo. Tá? Qual é o passado? Left. He left the car in the garage. He left the dog in the garden. Tá? Easy. Easy. Fácil. Né? Let se usa antes de verbo. Por exemplo, let me see. Me deixa ver. Let me drive. Let me help. Let's go. Let us go. Go é verbo. Tá? Então, let é deixar antes de verbo. Leave é deixar antes de substantivo. Mas a história depois ainda se amplia um pouquinho. Tá? Que nós também vamos chegar lá. What's the time? Oh my gosh. Seven minutes passed. So late already. It's so late already. Okay. Thank you. Thank you so much for writing, for watching, for clicking on like. Okay. I, and thank you for sharing. Thank you for sharing. Okay. Uh, I see you next Saturday. I hope. I hope. Uh, okay. Uh, Patricia, Ilma, Gustavo, Zinaide, too bad. Que pena, too bad. Me too, uh, me too. I also say, eu também digo, too bad. It's over, it's over. Time is up. Thank you. Uh, today is September 7th. It's a holiday. It's Saturday and a holiday. Okay, let's wrap it up. Vamos fechar, concluir. Let's wrap it up. Let's wrap it up. Uma expressão. O que é wrap? Fazer uma trouxinha. Tá? Tá? É, é, é uma comida mexicana que se faz um tipo uma panquequinha e uma trouxinha. Chama-se wrap. Né? Uh, ok. <laughs> thank you. Thank you, thank you, thank you. I hope to see you all again next Saturday. Enjoy the holiday. Bye-bye. Please don't go. <laughs> uh, the program on YouTube allows one hour and pass a little. Uh, YouTube permite assim, de uma, uma hora live e pode passar um pouquinho. Thank you, thank you, everybody. Have a very 
good weekend. Have a very good weekend and listen, listen, listen to English, okay? Bye-bye.